ஆஸ்துமா ஆஸ்துமா என்பது ஒரு சுவாச நோயாகும் இது சுவாச பாதையில் ஏற்படும் தற்காலிக அலட்சியினால் உண்டாகின்றது சுவாசிக்கும் போது வலியானது வாத நாடியினூடாக சென்று சுவாச குழாயினூடாக சுவாச சிறு குழாயினை அடைகின்றது இறுதியாக சுவாச சிற்றறைகளை சென்றடைகின்றது சுவாச பரிமாற்றத்திற்காக சிற்றறைகள் மைத்துளை குழாய்களினால் படலிடப்பட்டுள்ளன வழியில் உள்ள ஒக்சிஜனானது பரவல் முறை மூலம் சிற்றறைகளில் இருந்து மைத்துளை குழாயில் உள்ள குருதியை சென்றடைகின்றது அதேபோல் உடலில் உள்ள காபனீர் ஒக்சைட் ஆனது சுவாச சிற்றறைகளை வந்தடைகின்றது உச்சுவாச வழியானது அலர்ஜியினை ஏற்படுத்தும் பதார்த்தங்களை அல்லது தூசு துணிக்கைகளை கொண்டிருக்கும் போது அல்லது குளிர்ந்த வழியாக இருக்கும் போது சுவாச சிறுகுழாய்கள் சுருக்கம் அடைகின்றன உங்களுக்கும் ஆஸ்மா நோய் இருக்குமாயின் சுவாச பாதையில் அடிக்கடி அலர்ச்சி ஏற்பட்டு அவை தடிப்படையலாம் சில பதார்த்தங்கள் தீவிரமாக அலட்சியை ஏற்படுத்தி ஆஸ்துமா தாக்கத்தை தோற்றுவிக்கும் ஆஸ்துமாவை தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் நபருக்கு நபர் வேறுபடலாம் அவையாவன பூக்களின் மகரந்த மணிகள் சிகரெட் புகை மாசடைந்த வழி குளிர்ந்த வழி போன்ற வழிச்சூழல் காரணிகள் பங்கசு துணிக்கைகள் செல்லப்பிராணிகளின் உரோமங்கள் பூச்சிகளின் கழிவுகள் டஸ்ட் மைட்ஸ் போன்ற உட்சூழல் காரணிகள் நண்டு இறால் போன்ற உணவுகள் மற்றும் சுவாச தொற்றுக்கள் மன அழுத்தம் அதீத கோபம் அதீத சந்தோஷம் உடற்பயிற்சி போன்ற சில நிலைமைகள் ஆகும் ஆஸ்துமா நோய் நிலைமை ஏற்படும் போது வறட்சியான இருமல் முட்டு மூச்சு எடுப்பதில் சிரமம் மற்றும் நெஞ்சு இறுக்கம் போன்றன ஏற்படும் இவ்வறிகுறிகள் சுவாச பாதையில் உள்ள மலமளப்பு தசைகள் சுருக்கமடைதல் பாதைகளின் சுவர் தடிப்படைதல் மற்றும் அதிகளவு சீதம் சுரக்கப்படுதல் போன்றவற்றால் ஏற்படுகின்றன வைத்தியரால் வழங்கப்படும் மருந்துகள் சுவாச பாதையில் அலட்சி ஏற்படுதல் தசைகள் சுருக்கமடைதல் அதிகளவு சீதம் சுரத்தல் என்பவற்றை குறைக்க பயன்படுகின்றன மருந்து வழி சிகிச்சை முறையில் முன்பு மருந்துகள் மாத்திரை வடிவில் வழங்கப்பட்டாலும் தற்போது மருந்துகள் சுவாச துகள்கள் அல்லது பம் மூலம் பிரதானமாக வழங்கப்படுகின்றன இன்ஹேலர் பாவனையானது மருந்துகளை உரிய அளவில் நேரடியாகவும் விரைவாகவும் சுவாச குழாயினுள் சென்றடைய உதவுகின்றன அதே சமயம் வாய் மூலமான மருந்துகளால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளையும் குறைக்கின்றது தற்போது மீட்டடோஸ் இன்ஹேலர் ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலர் ஆகிய பம்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன முதலில் மீட்டடோஸ் இன்ஹேலரை பற்றி பார்ப்போம் இரண்டு வகையான மருந்துகள் மீட்டடோஸ் இன்ஹேலராக வழங்கப்படுகின்றன நீல நிறத்தில் வழங்கப்படும் மீட்டடோஸ் இன்ஹேலரானது ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் தென்படும் போது அவற்றிலிருந்து உடனடியாக விடுபட வழங்கப்படுகின்றது இதனை ரிலீவர் என அழைப்பர் மன்னர மீட்டடோஸ் இன்ஹேலரானது ஆஸ்துமா நீண்ட காலம் ஏற்படாது தடுக்க வழங்கப்படுகிறது இது தடுப்பான் என அழைக்கப்படுகிறது தற்போது இன்ஹேலர் பாவிக்கும் முறை பற்றி பார்ப்போம் இன்ஹேலரானது நான்கு பகுதிகளை கொண்டுள்ளது பிளாஸ்டிக்கினால் ஆன உடற்பாகம் வாய் துண்டு அதற்கான மூடி மற்றும் மருந்து கொள்கலன் என்பவை ஆகும் வாய் துண்டின் மூடியை அகற்றி வாய்ப்பகுதியானது சுத்தமாக உள்ளதா என அவதானிக்கவும் இன்ஹேலரை புதிதாக உபயோகிக்கும் போதோ அல்லது ஒரு வாரத்திற்கு மேலதிகமாக உபயோகிக்காது விட்டாலோ இன்ஹேலரை நன்றாக குலுக்கி புகைப்படலத்தை காற்றில் வெளிப்படுத்தவும் பாவிக்கும் போது மருந்து கொள்கலனின் பகுதி மேற்புறமாகவும் வாய்த்துண்டு கீழ்ப்புறமாகவும் இருக்குமாறு இன்ஹேலரை சுட்டுவிரல் மற்றும் பெருவிரல்களுக்கு இடையில் வைத்து மூடித்துண்டை அகற்றிய பின்னர் நன்றாக மேலும் கீழுமாக குழுக்குங்கள் அதன் பின் மூச்சினை மெதுவாக உள்ளெடுத்து வெளிவிடுங்கள் கையில் வைத்துள்ள இன்ஹேலரின் வாய்ப்பகுதியினை பற்களுக்கு இடையில் வைத்து உதட்டினால் இறுக்கமாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் தலையை நேராக நிமிர்த்தி மூச்சை வேகமாக உள்ளெடுக்கும் அதே சமயத்தில் 
மருந்து கொள்களனின் கீழே அழுத்தி மருந்தினை மூச்சுடன் சேர்த்து வாயினூடாக உள்ளடுங்கள் உறிஞ்சியை வாயிலிருந்து அகற்றி பத்து வினாடிகள் அல்லது உங்களால் இயன்றவரை மூச்சை நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்பு மெதுவாக மூச்சினை வழிவிடுங்கள் பின்னர் இன்ஹேலரின் வாய்ப்பகுதியை மூடி துண்டால் மூடிவிடுங்கள் மேலதிக மருந்து தேவைப்படும் இடத்து சிறிது நேரத்தின் பின் மேற்குறிப்பிட்ட படிமுறைகளை மீண்டும் செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு பாவனை முடிந்த பிறகும் வாயினை நன்றாக நீரினால் அலசிக் கொள்ளுங்கள் மருத்துவரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அளவில் மாத்திரமே மருந்துகளை உள்ளடுக்கவும் இன்ஹேலரை சுத்தப்படுத்தும் முறை உங்கள் இன்ஹேலரை கிழமைக்கு ஒரு தடவையாவது சுத்தப்படுத்துங்கள் மெதுவாக மருந்து கொள்களின் பகுதியை உடற்பகுதியில் இருந்து வேறாக கழற்றி கொள்ளுங்கள் மருந்து கொள்களின் தவிர ஏனைய பகுதிகளை இளஞ்சூட்டு நீரில் அமிழ்த்தி கழுவுங்கள் மேலதிக நீரை வெளியேற்ற நன்கு குலுக்கி ஈரமற்ற இடத்தில் உலர வையுங்கள் மருந்து கொள்களின் உயர் அமுக்கத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் குத்துவதையோ உடைப்பதையோ அல்லது எரிப்பதையோ தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு இன்ஹேலரை உயரமான இடத்தில் வையுங்கள் ஸ்பேசர் கருவியானது பயன்படுத்தும் மருந்தின் அதிக அளவு பகுதியினை நேரடியாக சுவாச பைக்குள் செலுத்தவும் இலகுவாக மருந்தினை உள்ளெடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதனால் மருந்துகள் வாய் மற்றும் தொண்டை பகுதியில் படிந்து அதனால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் குறைக்கப்படுகின்றது பேசர் ஒன்றின் பகுதிகள் ஆவன உடற்பாகம் வாய்ப்பகுதியும் மற்றும் இன்ஹேலர் பொருத்தும் பகுதி பாவிக்கும் படிமுறைகள் ஸ்பேசரின் இரு பாகங்களையும் ஒன்றாக சரியான முறையில் பொருத்துங்கள் இன்ஹேலரின் வாய்ப்பகுதியினை கலற்றி இன்ஹேலரை நன்கு மேலும் கீழுமாக குலுக்குங்கள் அதன் பிறகு அதற்குரிய இடத்தில் பொருத்துங்கள் சாதாரணமாக வழியினை உள்ளெடுத்து வலிச்சுவாசியுங்கள் பேசரின் வாய்ப்பகுதியினை பற்களுக்கு இடையில் வைத்து உதடுகளால் இறுக்கமாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் இன்ஹேலரை கீழ் நோக்கி நன்கு அழுத்துங்கள் ஆழமாகவும் மெதுவாகவும் குறைந்தது ஐந்து தடவைகள் வாயினூடாக சுவாசியுங்கள் ஸ்பேசர் சரியான முறையில் தொழிற்பட்டால் சுவாசிக்கும் போது கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்கும் இரண்டாவது தடவையும் மருந்து உள்ளெடுக்க வேண்டுமாயின் முப்பது வினாடிகளின் பின்னர் ஸ்பேசரில் இருந்து இன்ஹேலரை கழற்றி நன்கு குலுக்கி மீண்டும் பொருத்தி மேலே சொல்லப்பட்ட படிமுறையை செய்யுங்கள் ஒரு தடவையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை இன்ஹேலரை கீழ் நோக்கி அழுத்தி மருந்தினை வெளியேற்ற வேண்டாம் ஸ்பேசர் ஊடாக வேகமாக சுவாசிக்க வேண்டாம் ஸ்பேசரை சுத்தப்படுத்தும் முறை ஸ்பேசரினை மாதம் ஒரு தடவையாவது சுத்தப்படுத்துதல் வேண்டும் பாத்திரம் ஒன்றினுள் இளஞ்சூட்டு நீரை எடுத்து அதனுள் ஷாம்போயினை இட்டு கலக்கி கொள்ளுங்கள் ஸ்பேசரின் இரு பாகங்களையும் வேறாக்கி நன்றாக அலசி கொள்ளுங்கள் அலசும் போது உட்பகுதிக்குள் கைப்படுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அலசிய பின் நன்றாக ஒளிபடும் இடத்தில் வழியில் உலர விடுங்கள் உலர்வதற்கு துணி காகிதம் டிஷு என்பவற்றால் துடைப்பதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இது ஸ்பேசரின் தொழிற்பாட்டை பாதிக்கும் ஸ்பேசரினை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அடுத்து ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலர் பற்றி பார்ப்போம் ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலர் ஆனது பின்வரும் வடிவங்களில் வழங்கப்படலாம் வென்டோஹேலர் டிபி ஹேலர் முதலில் வென்டோஹேலர் பற்றி பார்ப்போம் வென்டோஹேலர் ஆனது பொத்தானுடன் கூடிய அடிப்பாகம் வாய் வைக்கும் பகுதி பாதுகாப்பு மூடி ஆகிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது வென்டோஹேலரை பாவிக்கும் போது முதலில் பாதுகாப்பு மூடியினை அகற்றி கொள்ளுங்கள் அடிப்பாகத்தினை ஒரு கையினாலும் வாய் வைக்கும் பகுதியினை மறு கையினாலும் பிடித்து அவற்றை வேறாக்கி வையுங்கள் உலர்ந்த தூள் மருந்து உள்ளடங்கிய மாத்திரையை உரையிலிருந்து வேறாக்கி வென்டோஹேலரில் உள்ள மருந்து வைக்கும் பகுதியினுள் மாத்திரையின் ஒளிபுகும் பகுதியினை முற்படுத்தி செங்குத்தாக நுழைத்து கொள்ளுங்கள் வாய்ப்பகுதியினை மீண்டும் அடிப்பகுதியுடன் பொருத்தி கொள்ளுங்கள் பின்பு வென்டோஹேலரை நேராக நிமிர்த்தி பிடித்து மாத்திரையை ஒழுங்காக துளைக்கும் வரை இரண்டு முறை பொத்தானை அழுத்துங்கள் இப்போது மூச்சினை உள்ளெடுத்து முழுமையாக வெளியே விடுங்கள் 
தலையினை பின்புறமாக சாய்த்து கருவியின் வாய்ப்பகுதியினை பற்களுக்கு இடையில் வைத்து உதடுகளால் நன்றாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் ஆழமாக முழுமையான மூச்சினை உள்ளடுங்கள் உதடுகளை மூடியவாறு வெண்டோஹேலரை வாயிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எடுத்த பிறகு குறைந்தது பத்து வினாடிகள் அல்லது உங்களால் இயன்ற அளவு நன்றாக மூச்சினை அடக்கிக் கொள்ளுங்கள் பின்பு வலிச்சுவா செய்யுங்கள் இவ்வாறு மூன்று தடவைகள் செய்யுங்கள் கருவி சரியான முறையில் தொழிற்பட்டால் சுவாசிக்கும் போது கலகலவென சத்தத்தை செவிமடிப்பீர்கள் பாவித்து முடிந்தவுடன் வாய்ப்பகுதியை அடிப்பாகத்தில் இருந்து வேறாக்கி மாத்திரையின் வலிக்கோது பகுதியினை வெளியேற்றுங்கள் மீண்டும் பொருத்தி பாதுகாப்பு மூடியை அணிந்து பென்டோஹேலரை வைத்திருங்கள் வென்டோஹேலரினை பாவித்த பின்னர் சுத்தமான நீரினால் வாய் மற்றும் தொண்டையை நன்றாக அலசிக்கொள்ளுங்கள் வென்டோஹேலரை சுத்தப்படுத்தும் முறை வாரம் ஒன்றிற்கு ஒரு தடவை வென்டோஹேலரை சுத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கருவியை கலற்றி வாய்ப்பகுதியை மட்டும் சற்று வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் கழுவி உலர விடுங்கள் சாதனத்தை சுத்தப்படுத்த துணி காகிதம் டிஷு போன்றவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம் சிறு பிள்ளைகளுக்கு எட்டாதவாறு உயரமான இடத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பென்டோஹேலரை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவையாவது மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அடுத்து டிபி ஹேலரை பற்றி பார்ப்போம் டிபி ஹேலரின் பகுதிகளாவன வாய் துண்டு வழித்தள்ளப்பட்ட சதுரத்துவாரம் துடுப்பு மற்றும் அடி பாய்ப்பதற்கு முன்பு துடுப்பானது உயர்த்தப்பட்ட துவாரத்திற்கு நேரடியாக இருக்காதவாறு உறிஞ்சியின் பாகங்களை ஒன்றாக்குங்கள் உறிஞ்சியை செங்குத்தாக பிடித்து கொள்ளுங்கள் மருந்தின் ஒளிபுகவிடும் பகுதி கீழுள்ளவாறு கப்சியூல் உட்செலுத்துங்கள் வாய்த்தொண்டை ஒரு கையால் இறுக்கமாக பிடித்தவாறு மறு கையால் அடிப்பாகத்தை சுழற்றுங்கள் அப்போது கப்சியூலின் ஒளிபுகவிடும் பகுதி ஒளிபுகவிடாத பகுதியிலிருந்து வேறாகும் டிபி ஹேலரை பாவிப்பதற்கான படிமுறைகள் மூச்சினை உள்ளெடுத்து முழுமையாக வெளியே விடுங்கள் தலையினை பின்புறமாக சாய்த்து கருவியின் வாய்ப்பகுதியினை பற்களுக்கு இடையில் வைத்து உதடுகளால் நன்றாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் ஆழமாக முழுமையான மூச்சினை உள்ள உதடுகளை மூடியவாறு டிபி ஹேலரை வாயிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எடுத்த பிறகு குறைந்தது பத்து வினாடிகள் அல்லது உங்களால் இயன்றளவு நன்றாக மூச்சினை அடக்கிக் கொள்ளுங்கள் பின்பு வெடிச்சுவா செய்யுங்கள் டிபி ஹேலரினுள் மருந்து எஞ்சி காணப்படுமாயின் மேற்குறிப்பிட்ட படிமுறைகளை மீண்டும் செய்யுங்கள் பயன்படுத்திய பின்னர் உறிஞ்சியின் இரு பகுதிகளையும் வேறாக்குங்கள் கப்சியூலின் வெற்று பகுதியினை வெளியே எடுங்கள் மீண்டும் டிபி ஹேலரினை ஒன்றாக பொருத்துங்கள் சுத்தமான நீரினால் வாய் மற்றும் தொண்டை பகுதிகளை அலசி கழுவுங்கள் டிபி ஹேலரை சுத்தப்படுத்தும் முறை கிழமைக்கு இரு தடவைகளாவது கழுவி சுத்தப்படுத்துங்கள் உறிஞ்சியின் இரு பாகங்களையும் வேறாக்குங்கள் அப்பகுதிகளை ஓடும் நீரில் நன்கு கழுவுங்கள் மேலதிக நீரை வெளியேற்ற நன்கு குலுக்கி உலர விடுங்கள் மற்றும் வெப்பப்படுத்தலை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் பின்பு பகுதிகளை மீளப் பொருத்தி உரிய இடத்தில் சிறு பிள்ளைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைக்கவும் துணி டிஷு அல்லது காகிதம் கொண்டு டிபி ஹேலரின் வாய் துண்டில் சுத்தப்படுத்துவதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இது உபகரணத்தை பாதிக்கும் ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவையும் டிபி ஹேலரை புதிதாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலரில் பாவிக்கப்படும் கூட்டு குழுசையினை பாவனைக்கு சிறிது நேரத்துக்கு முன்னரே அட்டையிலிருந்து வெளியே எடுங்கள் நீண்ட நேரமாக வெளியில் எடுத்து வைப்பது மருந்தின் தன்மையினை கெடுக்கும்